。嗨，大家好，我是蔷薇，欢迎大家来到我的频道。我的频道主要是做一些数码和游戏方面的个人分享。如果你是在 B 站看我的视频的话呢，你懂的。如果你和我一样坐标海外，也可以支持一下我的油管频道。小奥蔷薇 Elevent， 点下订阅和旁边的小铃铛，就可以第一时间收到新视频的通知了。今天视频想中文分享一下近期入手的《雷蛇巨兽》终极版金银手柄的开箱以及我的使用感受。好的，我们现在来开始开箱吧，边开箱边说。PS 5已经出了，为什么我还要在这个时候选择入手一款 PS 4的手柄呢？而且我已经在之前的视频里分享过自用的图马斯特金银手柄了，所以为什么我还要入手一个另一个品牌的金银手柄呢？没有看过的可以点视频介绍里的链接进行观看，以后会专门出期视频做一下对比介绍雷蛇金银和图马斯特金银。如果本期视频点赞超过一百，就马上安排。我是在雷蛇官网入手的雷蛇巨兽终极版金银手柄的。之所以买它的首要原因是价格。如果你坐标海外或者是坐标中国香港，你可能会发现近期雷蛇品牌的手柄有大促销。这款手柄澳大利亚的当地价格是三百八十澳币，然后降价到了二百七十澳币，折合人民币约从一千九降到了一千三百五。第二个原因，我自用的 Razer o r b o r u s Elite m b d e x t r o u s 游戏鼠标，使用了八年，至今仍挑不出任何毛病。所以不用多说，选择雷蛇这个品牌，不论。其他单论工艺制造质量，让人放心。撕开纸包装，有点失望的是，发现包装盒的颜色竟然不是熟悉的绿色。不知道你们有没有买过雷蛇加其他型号的手柄吗？是不是所有的主机系列的包装盒都不是绿色的？虽然说我已经预定了 PS 5可是关于 PS 5按以往的经验，新机型可能会伴有诸多的问题。PS 4应该还有很长一段时间可以使用，而且距离各大厂出 PS 5精英手柄可能还需要一段时间，因为 PS 5向下兼容手柄，所以对于还在游玩大部分 PS 4游戏的我而言，不存在浪费。PS 5初期的游戏应该大部分会兼容双平台的。在没有 PS 5精英手柄出现之前，这个时候入手这款手柄，我估计还可以使用一年多的时间，所以真的很划算。打开包装盒，我们可以看到里面有两个槽，一个放了收纳盒，还有一个小槽。打开之后是手柄的说明书和信，磨砂质感一如既往的摸起来很爽，主要就是告诉你你回不了头了。除了这两样，还有一根两米长的连接线。值得一提的是，这不仅仅是一个有线的手柄，它可以在有线和无线之间一键物理切换。待会会给大家展示一下。现在我们拿出收纳盒，收纳盒的中间有一个很有质感的雷蛇的 logo。打开收纳盒。可以看到手柄的主体和它的可替换的组件。拿出手柄。先来简单听一下按键的声音。手柄的左右摇杆的键帽和方向键是可以拆下来的。这个手柄对比 PS 4原装手柄看起来偏胖一些，重量也相对更重一些。拿起手柄之后，我感觉手柄后侧的两大背件十分方便操作。我手比较小，它们仍然在我能够到的范围内。对于手大的玩家来说，更不是什么问题了。另外，两个备件设于双扳机键的中间，我感觉对于 FPS 玩家或者是长时间使用扳机键的玩家来说，简直是福音满满，可以在最短的时间内在扳机和备件之间切换。仔细看一下背面备件中部的横向开关，掰到左边是 PS 4无线模式，掰到右边是 PC 的无线模式，中间呢就是 USB 的有线模式，就这是我刚才所说的，可以在有线跟无线之间进行物理切换。现在我们来看一下收纳盒里的可替。换的组件，可替换的方向键上下左右是连在一起的。可替换的键帽两个，一个是凹进去的，一个是凸起来的。好的，我们把手柄和 PS 4相连。包装盒里的说明书会让你下载相关的手机 App， 独有的手机 App 可以用来调节手柄映射按键、摇杆灵敏度、震动强度、扳机键以及灯光。我们可以感受一下这个震动强度，然后我们再来感受一下灯光的选择。这个 app 给我的感觉就是使得使用体验更加便捷和高效。因为我玩主机游戏的地方是客厅，而玩电脑游戏的是在房间里，所以我再也不需要在电脑房间和客厅两个地方跑，用电脑调整手柄的配置了。还有一点我想提一下的就是，这个手柄可以物理调控长短键程。手柄后侧有两个横向的开关，用来物理调节双扳机键的键程。可以随时随地的快速调整键程，物理调节的好处就在于物理反馈很强烈，使快速开火的感觉更加真实高效。好的，介绍完毕，我是彩薇，喜欢分享数码和游戏，点个关注吧。总体来说不错吧。